Porfirio se está celebrando hoy el Día Internacional de la Transición en este lugar, pero tu gobierno municipal ha estado apoyando en esta materia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, mira, pues en primera decirte que eh, nos incluimos en la Cruzada Nacional de Alfabetización, eh, coordinado por la UNAM, el gobierno del estado, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno municipal. Y, y bueno, pues hemos invertido eh, en dos años un poco más de un, casi un millón de pesos en esta cruzada de alfabetización eh, en cada una de las comunidades, eh, brigadas de los jóvenes, los bachilleres, para que enseñen a leer y escribir a la gente que no sabe. ¿sí? Nuestro municipio de Tlatlauquitepec es un municipio que desafortunadamente tiene un índice muy importante en gente que no sabe leer y escribir y bueno y con eso pues nosotros con el gobierno del estado el gobierno federal las instituciones educativas estamos eh, apoyando a esa, a esa gente adulta cómo no jefe cómo no este, esa gente adulta que desgraciadamente a veces en las comunidades los engañan por no saber leer y escribir ha habido casos muy muy críticos durante mis gobiernos que yo he tenido, por ejemplo, de abuelitos, abuelitas, que por no saber leer y escribir, los engañan, los llevan a la, a la, a la, a la notaría, diciéndoles que, que es un trámite, eh, cualquier trámite, y desafortunadamente eh, dan terreno, donan terrenos, o cuestiones también de pagarés, o cuestiones también hasta de dinero. ¿no? Entonces yo creo que es algo bien importante, y el gobierno municipal ha estado actuando en ese rubro, invirtiendo recursos de ramo 33 para la alfabetización de los adultos mayores. Aquí en tu municipio, ¿cuáles, ¿cuáles son las zonas que tienen más rango de no saber leer y escribir? Mira, eh, principalmente gente de las comunidades. Fíjate que eh, ya la gente adulta la vamos a ver a sus viviendas y pues el comentario eh, repentino de ellos es de que ya para qué quieren aprender y escribir si la edad ya no se los permite. Yo eh, aún así con los jóvenes de los bachilleres, esta brigada enorme que hemos hecho en Tlatlauquitepec, hemos este, recorrido todo el municipio y hemos convencido a la gente a que acuda a alfabetizarse eh, con ellos en la cruzada. Principalmente la gente de la parte alta, fíjate que los Gómez, por ejemplo, los Gómez, una parte de Xonocuautla, una parte de Pabloco, de Chinampas, es donde se ha concentrado un poco más la gente que no sabe leer y escribir. Entonces, pero ahí estamos atacando puntualmente para que esto salga adelante. Sí, Porfirio, ¿algo más que nos quieras comentar respecto a este evento? No, pues felicitar a, al personal que está aquí colaborando con la UNAM de, del país. Bueno, este, la encargada de este evento está muy atenta a nuestro municipio. Bueno, agradecerle a todas las personas que están aquí participando. También vemos aquí una danza de Xochipitzáhuat, de nuestra comunidad de Gómez Oriente, que es gente adulta, es gente que está capacitándose, y qué bueno que se animen también en eventos culturales para que se agradezca a nuestro municipio.